হ্যালো ফ্রেন্ডস আমি তমালি আমার বাগানে আপনাদের সবাইকে অনেক স্বাগত জানাই আজকে যে গাছটির সম্বন্ধে বলবো সেটি হলো হাইব্রিড কামিনি এই গাছটির ইন্ডিভিজুয়ালি ভিডিও অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছিলেন করার জন্য তো আজকে কয়েকটা ফুল ফুটেছে আমি তাই ভাবলাম করে নিই আবার যখন পরে বেশি ফুটবে তখন আমি ভিডিও করব সব সময় তো নতুন গাছ এনে উঠতে পারি না তো পুরনো গাছের ভিডিও দিতে হয় মাঝে মাঝে কারণ আপনাদেরও জানার ইচ্ছা হয় যে সেই গাছটির কী আর কীরকম বা আদৌ এর এখন পরিস্থিতি কীরকম আছে যে গাছগুলো আমার থাকেও না বা যদি মারাও যায় তাহলেও আমি সেটার ভিডিও করি তো এই গাছটির ইন্ডিভিজুয়ালি ভিডিও এই জন্যই দিচ্ছি কারণ এই গাছটির প্যাটার্ন টোটালি আলাদা পাতাগুলো ফাইকাসের পাতার মতন দেখতে লাগে কামিনির পাতা কোনো দিক থেকেই মনে হয় না কিন্তু ফুলটা হালকা গন্ধ আছে দেখতেও খুব সুন্দর আকারে অনেকটা বড় আর এর পটিং মিক্স আমি যেটা করেছি মেন তো এই গাছটি একটু বৃক্ষ প্রজাতির গাছ তাই একে একটু বড় পট দেবেন খুব তাড়াতাড়ি বড় হবে রুট গ্রোথ খুব তাড়াতাড়ি হয় আর আমি প্রপার সিন্ডারে বসিয়েছি ওর মাটিটাকে হ্যাম্পার না করে যেটা ছিল নার্সারি থেকে আনা সেই মাটিটাকে হ্যাম্পার করিনি কিন্তু বাকিটা প্রপার সিন্ডারে আছে কিচ্ছু নেই বালি না বালি না ভার্মি কম্পোস্ট না কিছু তো তাতে এই গাছটি বড় হচ্ছে সিন্ডার অ্যাকচুয়ালি ইউজ করা যা রুটটাকে রুটের গ্রোথে কোনো বাধাপ্রাপ্ত না হয় তার জন্য আর প্রপার যদি আপনি কোনো খাবার দেন ধরুন খোল পচায় দিয়ে আছে সে খাবারটা ডাইরেক্ট ওর ফুডে এই ওর রুটে যায় সেটা মাটিতে মিশে কোনো রকমভাবে নষ্ট হয় না বা মাটিকে পচায় না সিন্ডারে পচে যাওয়ার কোনো ব্যাপারটা নেই বেশি জল বৃষ্টি পড়লেও আপনার ফাঙ্গাল ইনফেকশান ধরার চান্স খুব কম যেইটুকু মাটি ওর অংশ আছে সেইটুকু জায়গাতেই ফাঙ্গাল ইনফেকশান হবে সিন্ডার কোনোভাবে এক্সট্রা করে ফাঙ্গাল ইনফেকশান করতে পারে না তো এই জন্যই জাস্ট ইউজ করা আর পেস্টিসাইড অবশ্যই স্প্রে করবেন এপসাম সল্টও অবশ্যই স্প্রে করবেন সমস্ত গাছে যখন স্প্রে করবেন সমস্ত গাছেই স্প্রে করবেন কোনো গাছকে বাদ দেবেন না এপসাম সল্ট একমাত্র ক্যাকটাস প্রজাতি বা যে গাছ ছাড়া যেগুলো ক্যাকটাস আছে আর কি সাগুলেন টাইপের গাছ ছাড়া নর্মাল পাতাযুক্ত যে কোনো গাছ আপনি এপসাম সল্ট স্প্রে করতে পারেন দিনের বেলা রোদ্দুরের মধ্যে তো এছাড়া আর গাছটার সম্বন্ধে সত্যি বলার কিছু নেই এটা একটা বৃক্ষ প্রজাতির গাছ আর এবং খুব ইজি গ্রোথ হয় আপনার যে কেউ ওটা বসাতে পারেন আর খুব হালকা মাটি বানাবেন মাটিতে যেন জল না জমে মাটিতে জল জমলে কিন্তু পাতা ঝরতে শুরু করবে পুরো হলুদ হয়ে গিয়ে পাতা ঝরে যাবে তো মাটি একদম হালকা করবেন যাদের সিন্ডার নেই তারা হাফ হাফ করে হাফ মাটি হাফ বালি মেশাবেন এবং বালিটা যখন ইউজ করবেন সেটা লাল বালি এবং চেলে নেবেন বা পারলে ধুয়েও নিতে পারেন যাতে প্রপার থাকে কারণ অনেক সময় বালির মধ্যে থেকেও ফাঙ্গাল ইনফেকশান আসে একদম যে আসে না বলবো না তো ধুয়ে নিলে খুব বেটার হয় চেলে একটু ধুয়ে নেবেন আর আর কিছু বলার নেই গাছের সম্বন্ধে আর যদি আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকে অবশ্যই নিজে কমেন্টস করে জানান আমি তার সঠিক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আর আজকে এটুকুই খাবার এর শুধু এই একই আছে ওই খোল পচা যখন সবাইকে দিই সমস্ত গাছকেই খোল পচা দিই ম্যাক্সিমাম গাছে খালি পরিমাণ একটু এদিক ওদিক থাকে সেটা পটের সাইজ অনুযায়ী ডিপেন্ড করে খোল পচা ছাড়া খোল পচা গাছের সব থেকে ভালো খাবার এর থেকে বেস্ট খাবার হতে পারে না খোল পচা বলুন বা যত সবুজ আনাজপাতি আর তার চার খোলাগুলো এক জায়গায় রেখে পচানো বা ভা এই চাল ডালের যে ধোয়া জল চাল ডাল থেকে যে জলটা ধুই আপনি বের করছেন সেই জলটা একদিন পচিয়ে তার পরের দিন দেওয়া খুব ভালো খাবার এগুলো গাছের জন্য চা পাতা পচা চা পাতা জলে ভিজিয়ে সেই পচা জলটা দেওয়া সেটা খুব ভালো যে গাছের ফুলের কালার খুব ব্রাইট সেই গাছের জন্য আপনার মোটামুটি যেটা মাছের জল আমরা করি সবাই দিতে পারেন না আমি জানি কিন্তু মাছের জল পচিও আমরা অনেক সময় দিয়ে থাকি তো যে খাবারগুলো বললাম এগুলো সব ন্যাচারাল ফুড এগুলো যে কোনো গাছে আপনি ইউজ করতে পারেন কিন্তু পরিমাণ অনুযায়ী এক একটা গাছে এক এক রকম পরিমাণ থাকে সমস্ত গাছে আমি এত কিছু করার টাইম পাই না আমি শুধু খোল পচাই দিই কলার খোসা পচা দিই আর সবুজ আনাজপাতির যে খোলা পচা আছে সেটা আমি একবার দিই এছাড়া আর কিছু দিই না আর নর্মাল যে স্প্রেগুলো আমি আপনাদের করতে বলেছি সেটাই করি তো তাতেই আমার গাছ আপাতত তো গ্রোথ করছে কোনো অসুবিধা নেই তো আপনাদের কোনো প্রবলেম থাকলে গাছে সেটা অবশ্যই নিচে আমাকে লিখান লিখে জানান বা মেসেঞ্জারও আপনারা টেক্সট করতে পারেন আমি সেখানে সঠিক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব তো আজকে এটুকুই আগামীকাল আবার দেখাবে অন্য কোনো গাছের ভিডিও নিয়ে 